പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റിന് മെയിനായിട്ട് ഏഴ് ഫിനോമിന ഉള്ളത് ഡിസ്പേഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സ്കാറ്ററിങ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിസ്പേഷൻ നോക്കാം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഭീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് കളേഴ്സ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഭീം ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ബീമിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് കളറാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ഏഴ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് കളർ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻബോയുടെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള റെയിൻബോയുടെ ഫോർമേഷന് പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കളേഴ്സിൻ്റെ ഏഴ് കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുക ഇതിൽ മാക്സിമം ഒരു റെയിൻ പോലെ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റെഡ് ഏറ്റവും പുറത്തും മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള വയലറ്റ് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് റെഡും മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് വയലറ്റുമാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വൻ ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ മീഡിയം ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടന്നു വരുന്നത് വായലൂടെയാണ് എയറിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം മാറാണ് അതായത് വാട്ടറിലേക്ക് മാറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ മീഡിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാത്തിൽ വന്നിരുന്ന ലൈറ്റ് മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്തിന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായി അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ ആണ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാത്ത് ചേഞ്ച് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ആണ് സ്റ്റാർസ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ട്വിങ്ക്ലിങ് ഡ്യൂ ടു റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏത് പ്രോസസ് ഏത് പ്രോസസ് മൂലമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർസ് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് മിറേജ് ഇൻ ഡിസേർട്ട് ഡിസേർട്ടിലൊക്കെ മിറേജ് കാണപ്പെടുന്നത് മിറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനം കാണപ്പെടുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് ഇനി അടുത്തത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഒരു സർഫസിൽ തട്ടി അത് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുക അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ച് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇനി അടുത്തത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാ നോക്കാം സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് വേവ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ നാരോ അപ്പേച്ചർ ഒരു നാരോ ഹാളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ലൈറ്റ് വേവ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന സ്പ്രെഡിങ് ആണ് സ്പ്രെഡിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിയിലെ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സി ഡിയിലെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുണ്ടാവുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊജക്റ്റർ ഇൻ എ ഫിലിം തിയേറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഫിലിം തിയേറ്ററിലെ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഏത് ഫിനോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഏത് ഫിനോമിന വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫിനോമിന വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു നാരോ ഹോളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താ നോക്കാം നമുക്കറിയാം സ്കൈയുടെ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിന ആണ് സ്കൈ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് അതായത് വേവ് ലെങ്ത് കുറയുമ്പോഴാണ് കളേഴ്സ് കൂടുതലായിട്
ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൽ സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ ലയർ ഓയിലും കളറിൻ്റെ ലെയർ കാണാൻ കാരണം എന്താണ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ അന്തര പ്രതിപദനം അതായത് ഒരു വാട്ടർ ബബിൾ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ നടക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിനോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വയലറ്റിനാണ് സോറി റെഡിനാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് റെഡിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് എനർജി ലെവൽ ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ലെവൽ ഉള്ളത് റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ലെവൽ അതായത് വയലറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണ് റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ എനർജി കുറവായിരിക്കും വയലറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്രൈമറി കളേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് യെല്ലോ മജന്ത ആൻഡ് സയൻ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആയ റെഡും ഗ്രീനും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് യെല്ലോ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് മജന്ത കിട്ടുന്നത് ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ സയൻ കിട്ടുന്നു മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആർ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് ബി ആർ ജി ബി അതായത് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് പ്ലസ് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലില്ലാത്ത ഏതാ റെഡ് ഗ്രീൻ ഇനി ബ്ലൂ ഇല്ല അപ്പോൾ അതായത് യെല്ലോ കളറും ബ്ലൂ കളറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും ഇവിടെ റെഡ് പ്ലസ് സയാൻ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി കളറാണ് സയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി കളറാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി കളർ റെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട പ്രൈ പിന്നെ ഇവിടെ ചേർത്ത് നിന്നുണ്ട് സയാൻ ഇതിലെന്തുണ്ട് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സയാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആയി സയാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ ആണ് ഇവിടെ ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇനി ആർ റെഡ് പ്ലസ് ഗ്രീൻ ആണ് യെല്ലോ റെഡ് പ്ലസ് ഗ്രീൻ ആണ് യെല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഒരു പ്രൈമറി കളറാണ് മജന്ത സെക്കൻഡറി കളറാണ് മജന്ത എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ റെഡ് പ്ലസ് ബ്ലൂ ആണ് മജന്ത അപ്പോൾ ആർ ബി ജി ഐ ഇനി എടുത്തത് ആ അതായത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ആർ ജി ബി മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടും അടുത്തത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ കളറിന് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് കളർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയ ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള മൂന്ന് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് ക ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഗ്ലാസ് പേപ്പർ മീഡിയം വൈറ്റ് പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കളർ എന്തായിരിക്കും ഗ്രീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഗ്രാൻസ് ഗ്ലാസ് പേപ്പർ വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ മീഡിയം റെഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഗ്ലാസ് പേപ്പർ മീഡിയം ഒരു ഗ്രീൻ ലീഫാണ് ഗ്രീൻ ലീഫുമേയാണ് വെച്ച് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കളർ എന്തായിരിക്കും ഗ്രീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ പ്ലസ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്രീനും റെഡും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ഗ്രീൻ വൈറ്റ് പേപ്പറും വേണം വെക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് പേപ്പറും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും യെല്ലോ റെഡ് ഫ്ലവറുമാണ് ഒരു റെഡ് ഫ്ലവറുമാണ് യെല്ലോ ഗ്ലാസ് പേപ്പ
റെഡ് റെഡ് ഫ്ലവറിൽ വെച്ചാലും ഗ്രീൻ ലീഫിൽ വെച്ചാലും ബ്ലൂവിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എന്തായിട്ടാണ് കാണുക നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കളർ എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കളേഴ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെയർ ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു പെയർ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് റെഡ് റെഡിൻ്റെയും സയാൻ്റെയും ഒരു പെയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെയറിനും പറയുന്നതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് ഇതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് ഏത് രണ്ട് കളറുകൾ ചേർക്കുമ്പോഴാണോ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുക അതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്ന മീഡിയ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഒപ്പാക്ക് സബ് ഒപ്പാക്ക് സബ്സ്റ്റാൻസസ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് യൂസ് ടു കളർ ടു പെയിൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ക് എക്സെട്രാ അതാണ് പിഗ്മെൻറ്റ് അതായത് പെയിൻറ്റിനും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനും ഇങ്കിനും ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാമെന്ന് കാണുന്ന വെയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള വെയ്സ് ആണ് റേഡിയോ വെയ്സ് മൈക്രോ വെയ്സ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ റീജിയൻ യു വി റൈസ് എക്സ് റൈസ് ഗാമ റൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള വെയ്സ് റേഞ്ച് ഓഫ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് നോക്കാം ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹേർഷൽ ആണ് വില്യം ഹേർഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ടി വി റിമോട്ടിലും നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറയിലാണ് കാരണം എന്താ റെഡ് ലൈറ്റിന് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റിന് എന്തായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അകലം നോക്കിയാലും നമുക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ടി വി റിമോട്ടിലും നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറയിലൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് നോക്കാം യു വി റേസ് സ്കിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്കിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് യു വി റേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കിൻ ഡാമേജിന് നമ്മൾ സൺബേൺ എന്ന് പറയാം ലോങ് വേവ് യു വി ലൈറ്റ് കോമൺലി കോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് വേവ് ലോങ് വേവ് യു വി ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺലി ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റേസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഫോർജ്ഡ് ബാങ്ക് നോട്ട് ഇൻ ഷോപ്സ് അതായത് ബാങ്കുകളിലൊക്കെ കള്ള നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വി റൈസ് ആണ് യൂസ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് സർജിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അവിടുത്തെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അണുവിമുക്തമാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വി റൈസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഹ്യൂമൺ സ്കിൻ ഹ്യൂമൺ സ്കിനിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു വി റൈസിൽ നിന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എക്സ് റേസ് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള റേസ് ആണ് എന്ത് എക്സ് റേസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ വില്യം റോയിൻഗൺ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് നോബൽ വിനറായ വിന്നറാണ് വില്യം റോവൻഗൺ എക്സ് റേസിനെ ഡിസ്കവറിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് വില്യം റോവൻഗൺ ആണ് എക്സ് റേസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ലെൻസ് ആൻഡ് മിറേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ടു ടൈപ്സ് മിറേഴ്സ് ആണുള്ളത് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ടാവും സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ഉണ്ടാവും സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കോൺ കേവ് ഉണ്ടാവും കോൺവെക്സ് ഉണ്ടാവും കോൺ കേവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മിറർ ആണ് നമ്മൾ കോൺ കേവ് എന്ന് പറയുക കോൺവെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള മിറർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും എവിടെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം റിയർ വ്യൂ മിററിൽ റിഫ്ലക്റ്റർ ഇൻ എ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി മിറേഴ്സ് ഇൻ സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റോഴ്സിലൊക്കെ സെക്യൂരിറ്
കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റർ ആയിരിക്കും വെർച്വൽ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അതായത് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന റേ റേസൊക്കെ കൺവേർജ് ചെയ്യില്ല അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്താണ് പോവുക ഇതിൽ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ 